আসসালামু আলাইকুম এইটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে পারবেন কিনা তা নির্ভর করছে আদালতের সিদ্ধান্তের উপর জানালেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানোর দাবি মির্জা ফখরুলের নির্বাচনে যারা বাধা দেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি তাদের জন্য বললেন তথ্যমন্ত্রী উদ্বিগ্ন নয় বাংলাদেশ আল জাজিরাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন ভিসা নীতি জাতীয় নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না মনে করেন কমিশনার আহসান হাবিব অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্টজনদের সংলাপ এবং ডেঙ্গুতে চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে ১৬ জন মৃত্যু ছাড়ালো নয়শো নতুন আক্রান্ত তিন হাজার জন শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে পারবেন কিনা তা নির্ভর করছে আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করলে মতামতের জন্য তা আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে সচিবালয় তার সাথে দেখা করে নির্বাচনের সময় বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা চেয়েছেন জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব রিপোর্ট করছেন মাহবুব কবির চপল সম্প্রতি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বেশ কয়েকবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় নিতে হয় সিসিওতে তার চিকিৎসকরা বলছেন বেগম জিয়ার লিভার প্রতিস্থাপন সহ উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন যা দেশে সম্ভব নয় তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান তাকে বিদেশে পাঠানোর বিষয়টি সরকারের হাতে নেই আবেদন করলে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত এখনো আমাদের কাছে আবেদনটি আসেনি হোম মিনিস্টার এখানেই তারা আবেদনটি করেন হোম মিনিস্ট্রি সেখান থেকে আইনি ব্যাখ্যার জন্য পরামর্শের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেন আইন মন্ত্র যদি মনে করেন এটা কোর্টের এক্তিয়ার তারা কোর্টে পাঠিয়ে দেবেন আইন মন্ত্র যদি মনে করেন এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছুটুক কাজ করতে পারেন সেইভাবেই এখন পর্যন্ত চলছে আমি মনে করি এটা আইনগত একটা জটিলতা রয়েছে সেখানে হয়তো হয়তো আদালতের একটা পারমিশনের প্রয়োজন হতে পারে এটা আইনমন্ত্রী ভালো জানে না এদিন সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব উনাইসি লুতু ভুনিওয়াকা নির্বাচনের সময় বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার কথা জানান তিনি এ বিষয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামিং ইলেকশনের কথা তারা বলেছেন সেখানে বলেছেন যে এখানে ইউনাইটেড নেশন এবং বিদেশি মানুষরা যারা এখানে থাকবেন তাদের যেন কোনো রকম সিকিউরিটির প্রস্ত মানে অসুবিধা না হয় আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে আমাদের দেশে যারা বিদেশি বন্ধুরা কাজ করছেন ইউনাইটেড নেশন এবং অন্যান্য বন্ধু দেশের লোক এবং আমাদের ডেভেলপিং প্রজেক্টগুলিতে কাজ করছেন তারা নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারবেন আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী অবশ্যই মানে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবেন মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞায় কারা আছে সেই তালিকা এখনও সরকার পায়নি বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার কাছে কিন্তু সেই ধরনের কোনো লিস্ট আসেনি মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে আইন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে তামাশা উল্লেখ করে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদিন বলেছেন এ ঘটনা প্রমাণ করে দেশে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা নেই সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় বিএনপি ও সমমনা আইনজীবীদের সংগঠন ইউনাইটেড লয়ার্স ফ্রন্টের পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি এতে বক্তারা সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন তারা বলেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে সরকার যে নাটক শুরু করেছে তাতে তার কিছু হলে প্রধানমন্ত্রী সহ জড়িত সবাইকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে বিচারের মুখোমুখি করা হবে আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বেগম জিয়ার কিছু হলে সারা দেশে আগুন জ্বলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন দলের নীতি নির্ধারকরা মার্কিন ভিসা নীতির প্রয়োগ সরকারের গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে বলে এ সময় মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব মইনুল আহসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত 
গুরুতর অসুস্থ দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবিতে নয়াপলটন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এ সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর বিএনপি কয়েক দফা নামা বৃষ্টি উপেক্ষা করে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী এতে যোগ দেন বিএনপির নীতি নির্ধারকরা অভিযোগ করেন সাজানো মামলায় বেগম খালেদা জিয়াকে শাস্তি দিয়ে গৃহবন্দী করে এখন তাকে চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার একবার বলে আইনমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত আরেকবার বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত মনে হয় मैडम सुष्ठ निरपेक्ष निवाचन स्वार्थे मार्किन भिसा नीतर प्रयोग दल अवस्थान जानपी महासचिव कार्यकर हल से प्रशासन सह आईन श्रृंखला बाहन सदस्य सरकार अन्या आदेश पालन ना कर आहवान जानिए विएनपि नेतारा अन्थाय भविष्य अन्यायी विचार मुखोमुखी होते मईनुल आहसान एटीएन बांगला ढाका নির্বাচনে যারা বাধা দেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি তাদের জন্য প্রযোজ্য বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন ভিসা নীতি নিয়ে বিএনপি নানা কথা বলছে যাতে কোনো লাভ নেই উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অকুতভয় যোদ্ধা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের একানব্বইতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন দেশের ভেতরে বাইরে গত পনেরো বছরে বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে উল্লেখ করে হাসান মাহমুদ বলেন সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিএনপি জামাত নির্বাচন বানচালের চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি যারা দেশে দেশে গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে যাদের নিজেদের দেশে গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন যাদের দেশে সেখানে পার্লামেন্ট ভবনে আক্রমণ হয় তাদেরকে আমাদের গণতন্ত্র শেখাতে হবে না কোন একটা নীতি বা কোনো কিছু নিয়ে কারো পুলকিত হওয়ার কোনো কারণ নেই এই নীতি তাদের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য হবে যারা নির্বাচনে বাধা দিবে এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি নিয়ে বাংলাদেশ চিন্তিত নয় বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন নিউইয়র্কে আল জাজিরাকে দেয়া বিশ্বের সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা জানান এ সময় মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ বিশ্বের শক্তিধর দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দেশের ওপর প্রভাব খাটাতে পারে তবে তাতে বাংলাদেশ বিচলিত নয় একই সাথে সরকারের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাক্ষাৎকারে আব্দুল মোমেন আরও বলেন তার দল আওয়ামী লীগ মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ভাবছে না কারণ তাদের বেশিরভাগ নেতাকর্মী নিজ দেশেই থাকতে চায় মার্কিন ভিসা নীতি জাতীয় নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না বলে মনে করেন নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবিব কমিশন কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সাবেক নির্বাচন কমিশনার সহ বিশিষ্ট জনদের সাথে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে বিস্তারিত তরিক ইসলামের প্রতিবেদনে মার্কিন ভিসা নীতিতে যখন উত্তপ্ত রাজনৈতিক অঙ্গন তখন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে রোববার গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবিব এবং এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন মার্কিন ভিসা নীতি সরকারের বিষয় যার কোনো প্রভাব পড়বে না আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে দেশের জন্য এটা করা হচ্ছে সেই দেশের সরকারের 
আলোচ্য বিষয় এই সম্বন্ধে কিন্তু ইলেকশন কমিশন আমার যে দায়িত্ব আছে সাংবিধানিকভাবে সেই কাজ করে যাবে এবং আপনারা দেখবেন আমরা সঠিকভাবে কাজ করছি কিনা অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট অনুষ্ঠানে প্রার্থী ও পোলিং এজেন্টদের ভূমিকাও তুলে ধরেন কমিশনার তিনি জানান আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হবে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কমিশনার সহ বিশিষ্ট জনদের সাথে বিশেষ কর্মশালা প্রার্থী এবং পোলিং এজেন্ট তাদের মধ্যে কেমিস্ট্রি তাদের মধ্যে ইকুয়েশন তাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা এবং তারা সঠিকভাবে যদি দায়িত্ব পালন করে তাহলে একটা সুন্দর ইলেকশন উপহার দেওয়া সম্ভব এ সময় তিনি বলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে নির্বাচন কমিশনের পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে সুষ্ঠু ভোট গ্রহণ সম্ভব যে পরিমাণ আমরা সাপোর্ট পাচ্ছি সরকার এবং সবার কাছ থেকে এই সাপোর্টটা থাকলে আমরা উইল বি অ্যাবল টু একটা ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল ইলেকশন উপহার দিতে সক্ষম হব তরিক ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় নির্বাচনে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিজেপি প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান পিলখানায় বিজেপির এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি দেশ ও জাতির কল্যাণে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালনে বাহিনীর সদস্যদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান মহাপরিচালক বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম নির্বাচনকালীন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সহ যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছে বিজিবি রাজধানীর পিলখানায় বিজিবির ফোর্স সাপোর্ট উইংয়ের পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বিজিবি মহাপরিচালক একথা বলেন তিনি বলেন আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে সারা দেশে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে আসন্ন নির্বাচন যেটা আগামী বছর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সংগঠিত হবে হতে পারে বলে আমরা জেনেছি তো সেই উপলক্ষে আমাদের বিজেপি সম্পূর্ণ প্রস্তুত দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সহ আমাদের সাধারণ জনবলের তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আমাদের সরকারি স্থাপনা নিরাপত্তা সহ যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিজেপি সম্পূর্ণ প্রস্তুত তিনি বলেন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিজেপি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে যেভাবে পালন করে আসছে ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে আমি আশা করি এই ফোর্স সাপোর্ট উমি আগামী দিনেও তাদের উপর যে অর্পিত দায়িত্ব আসবে চ্যালেঞ্জ আসবে সেটাও তারা ইনশাল্লাহ মোকাবেলা করতে সক্ষম সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং সেইভাবে তারা দায়িত্ব পালন করবে অনুষ্ঠানে বিজেপি সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং ফোর্স সাপোর্ট উইংয়ের কর্মকর্তা ও সৈনিক উপস্থিত ছিলেন শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর মিরপুরে জলাবদ্ধ সড়কে বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় দায় নেবে না ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন একটি মাদ্রাসার অবৈধ লাইনের কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন মেয়র আতিকুল ইসলাম এদিকে অন্য এক অনুষ্ঠানে এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নজরুল হামিদ নজিবুর রহমানের রিপোর্ট বৃহস্পতিবার নগরীতে একশো তেরো মিলিমিটার বৃষ্টিপাতে জলে ঢাকা পড়ে রাজধানী ভোগান্তির সাথে মিরপুরে ঘটে মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা জলবদ্ধ সড়কে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যান একই পরিবারের চারজন এতে সমালোচনার ঝড় উঠে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর তিন দিন পর উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মেয়র আতিকুল ইসলাম তিনি বলেন মাদ্রাসার অবৈধ লাইন এ ঘটনার অন্যতম কারণ এর দায় সিটি কর্পোরেশনের নয় সোশ্যাল মিডিয়াতে বলছে যে মেয়র সাহেব পানিতে বিদ্যুৎ স্পষ্ট হয়ে মানুষ মারা গেছে আমারও তো খারাপ লাগছে আমারও তো পরিবার আমাকে বলছে কারণটা কি কিন্তু কারণ ঘুষ থেকে দেখেছি যে অবৈধ লাইন মাদ্রাসার থেকে নিয়েছে সুতরাং মাদ্রাসার থেকে যে অবৈধ লাইন নিয়েছে তাকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে এবং মৃত্যুর দায়িত্ব তাকেও নিতে হবে তাকে আইনের আশ্রয় নিয়ে যা যা করা দরকার ওর বিরুদ্ধে সেখানে আমরা আইনের আশ্রয় নিব টানা চার ঘন্টার বর্ষণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা আগের চেয়ে কমেছে বলেও দাবি করেন মেয়র তিনি বলেন ভারী বৃষ্টিপাত হলেও কম সময়ের মধ্যে জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব হয়েছে আগে তো পানি একদিন দুই দিন তিন দিন থাকতো মিরপুরে দশ নম্বরে পানি জমেছে পানি কতক্ষণ পরে চলে গেছে এটা তোমরাও জানো কারণ অ্যাটলিস্ট আগে যে ছিল তিন দিন চার দিন পানি কিন্তু নেই সুতরাং পান বৃষ্টির পানি হলে পানিটা হবে হবার পরে পানিটা যাবার জন্য কিন্তু সময় দিতে হবে রাজধানীর আরেকটি অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী মিরপুরের ঘটনাকে মর্মান্তিক বলে মন্তব্য করেন তবে দোষীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা জানাননি তিনি একটা ঘটনা ঘটে গেছে মিরপুর আপনারা জানেন খুবই দুঃখজনক আমরা খুবই মর্মাহত যেভাবে ঘটেছে খুবই আকস্মিক এটা কেউ কাম্য করেন না 
এদিকে জলাবদ্ধতা নিরসনে গাফলতি পাওয়ায় চার কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নজিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা হোটেল রেস্তোরায় এলপিজির যত্রতত্র ব্যবহার বন্ধে নীতিমালার প্রয়োজন বলে মনে করেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপো রাজধানী কারওয়ান বাজারে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে আয়োজিত কর্মশালায় তিনি এ কথা বলেন এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের ব্যবসা বাড়াতে তাদেরকে লাইনের গ্যাস দেয়া হচ্ছে না বলে এ সময় অভিযোগ করেন হোটেল রেস্তোরা মালিকরা শফিউল আলম সুজনের রিপোর্ট প্রতিদিনই হোটেল রেস্তোরাঁ ও বাসাবাড়িতে রান্না সহ বিভিন্ন কাজে এলপিজি সিলিন্ডার গ্যাসের ব্যবহার বাড়ছে একই সাথে সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক না হওয়ার কারণে বিস্ফোরণ ও নানা দুর্ঘটনা ঘটছে প্রাণ যাচ্ছে অনেকের সহনীয় মূল্যে এলপিজি আমরা গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে পারি এটা নিশ্চিত করতে হবে আপনার হোটেল রেস্তোরায় সিলিন্ডার গ্যাসে নিরাপদ ব্যবহার নিয়ে আলোচকরা বলেন সিলিন্ডার গ্যাসের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সবাইকে জানতে হবে তবে রেস্তোরাঁ মালিকরা অভিযোগ করেন এলপিজি ব্যবসা বাড়ানোর জন্য লাইনের গ্যাস দেওয়া হচ্ছে না আমরা মনে করি এলপিজি ব্যবসাকে প্রমোট করার জন্য আজকে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে আমরা নানানভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ বলে আসছি যে আমাদের সেক্টরে এই গ্যাস সংকট আছে আমাদের শিল্পের ঘোষণা করা হয়েছে আমরা গ্যাস লাইন ট্রান্সফার করতে পারি না তিতাস গ্যাসকে বিভিন্ন গ্যাস সরবরাহকে সরকারিভাবে অনুৎসাহিত করা হচ্ছে আমরা মনে করি এই এলপিজি ব্যবসাকে প্রসার করার জন্য এতে তো আমাদের বিদেশি রেমিটেন্স চলে যাচ্ছে আমাদের দেশে রান্না বাড়াটা নাইনটি পারসেন্টই করে মহিলারা যাদের কোনো জ্ঞান নাই তারা জানেন না কীভাবে ইউজ করতে একটা সিলিন্ডারের ভালো কোনটা রেগুলেটর কোনটা কি মিন করে चूल আপনাদের ডিলারশিপ নিয়োগ করার বিষয়ে আপনাদের একটা নিজস্ব নীতিমালা থাকা উচিত ডিলার নিয়োগ করার পরে করে কি আবার সাব এজেন্ট তারও সাব এজেন্ট মানে তিন চার হাত ধরে কিন্তু কাস্টমারদের কাছে যায় এতে হয় কি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি হয়ে যায় এলপিজি ব্যবহারের শৃঙ্খলা আনতে নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলোকে আরও জোরালো হওয়ার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী ভেন্টিলেশন যে নিজ দিয়ে থাকতে হবে উপর দিয়ে নয় এই জিনিস সুফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা আমি বুঝ নয় মাসে পুঁজিবাজারে এসেছে মাত্র দুটি আইপিও বা প্রাথমিক গণপ্রস্তাব কর বৈষম্য ও কম ইস্যু তালিকাভুক্তির কারণে বাজার গতিশীল হচ্ছে না বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে বাজার স্থিতিশীল করতে নতুন নতুন আইপিও বাজারে আনতে হবে দিতে হবে সরকারের নীতি সহায়তাও তবে কর্পোরেট কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে আনার কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান শিবলি রুবায়তুল ইসলাম শরফুল আলমের রিপোর্ট সবশেষ দু হাজার একুশ সালে পুঁজিবাজারে রেকর্ড চোদ্দটি কোম্পানির প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিও তালিকাভুক্ত হয় পরের বছরগুলোতে সেভাবে আর আগ্রহী হননি উদ্যোক্তারা দু সালে ছয়টি প্রতিষ্ঠান আসলেও চলতি বছরে এই সংখ্যা এখন পর্যন্ত অর্ধেকেরও কম দু সালে দুইটি প্রতিষ্ঠান পুঁজিবাজার থেকে ছিয়াশি কোটি টাকা সংগ্রহ করে বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন আইপিও কম থাকায় নতুন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করার সুযোগ কমে যাচ্ছে বিনিয়োগকারীদের নতুন করে ভালো কোম্পানি না আসায় পুঁজিবাজার জিডিপিতে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না বলেও বলছেন তারা তো যে কোনো শেয়ারই যখন নতুন আসে তখন কিন্তু সেটার মধ্যে একটা মোমেন্টাম থাকে এবং সেটা কিন্তু বাজারে একটা ভাইব্রেন্ট ক্রিয়েট করে তালিকাভুক্ত এবং অতালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে করের ব্যবধান বাড়ানো লভ্যাংশ থেকে যদি কর প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে বিনিয়োগকারীর দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বা লভ্যাংশের জন্য বিনিয়োগ করতে যাবে না তো সেই জায়গাগুলোকে যদি বিবেচনা করা না হয় পলিসি সাপোর্ট না দেওয়া হয় প্রপারলি তাহলে কিন্তু আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না নতুন ইস্যুর সাথে কিন্তু নতুন কিছু বিনিয়োগ আসে নতুন কিছু বিনিয়োগকারীরাও আসেন তো এই জন্য নতুন ইস্যু আসাটা খুবই জরুরি বিএসিসির কাছে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে দুইটি প্রতিষ্ঠানের আইপিও পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়াতে ভালো কোম্পানিগুলোকে তালিকাভুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন অনেকেই তাদের মতে রপ্তানিমুখী ও বহুজাতিক কোম্পানি আসলে অনেকাংশে স্থিতিশীল হতে পারে পুঁজিবাজার অনেক দেশে বাধ্য করা হয় আসতে তো আমরা আসলে ইজ অফ ডুইং বিজনেস ইন্ডেক্স অনুযায়ী চাই না কাউকে জোরাজুরি করতে আমরা চাচ্ছি তাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে আনার জন্য এবং সেটা হয়তো কাজ হচ্ছে বা হবে এবং আমরা খুব শিগগিরই কিছু ভালো স্ক্রিপ্ট বাজারে দেখতে পাব যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছি তার কারণে আবার খুব শীঘ্রই আবার একটি চাঙ্গা বাজার 
এই কারেন্ট চ্যালেঞ্জের মধ্যেও আপনারা দেখতে পাবেন কারোর বিনিয়োগ যাতে কোনোভাবে ঝুঁকিতে না পড়ে সেটাও আমরা ওয়াচ করে করে দিচ্ছি আমরা তাড়াহুড়ো করছি না কিন্তু দেখে দেখে দিচ্ছি এবং সামনে কিছু ভালো আসবে স্থানীয় উৎস থেকে বিনিয়োগ সংগ্রহ করার অন্যতম বড় খাত দেশের পুঁজিবাজার সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে পোশাক খাতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান লিস্টেড হলে ধাপে ধাপে এ বাজার স্থিতিশীল হতে পারে বলে মনে করেন কেউ কেউ শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা ডেঙ্গুতে আরও ষোলো জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে ঢাকায় রয়েছেন সাতজন এবং বাকি নয়জন ঢাকার বাইরের এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মারা গেলেন মোট নয়শ নয় জন এছাড়া চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে নতুন করে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার আট জন এর মধ্যে ঢাকার আটশো বারো জন আর ঢাকার বাইরের দুই হাজার একশো ছিয়ানব্বই জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন করতে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রধান তথ্য কমিশনার ড আব্দুল মালেকের নেতৃত্বে কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে দু সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন এ সময় প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক এবং কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা হয় প্রধান তথ্য কমিশনার জানান দু সালে চাওয়া তথ্যের তুলনায় প্রদেয় তথ্যের পরিমাণ সাতানব্বই শতাংশ দুর্নীতি দমনে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের ওপর জোর দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এর প্রয়োগ বাড়াতে প্রশাসন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করার কথা বলেন তিনি সাক্ষাতে তথ্য কমিশনার শহীদুল আলম ঝিনুক এবং মাসুদা ভাট্রি উপস্থিত ছিলেন কিছু রাজনীতিবিদ ও আমলা দখলদারদের পক্ষ নেয় নদীর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন চেয়ারম্যান বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে রাজধানীর সেটআপ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ অভিযোগ করেন তিনি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে শক্ত অবস্থান তৈরি করে তিস্তা সহ অন্যান্য যৌথ নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে তাগিদ দিয়েছেন বক্তারা মিজান শাহজাহানের রিপোর্ট নদীর সঙ্গে দেশের মানুষের সম্পর্ক হাজার বছরের নৌপথে পণ্য পরিবহন সস্তা ও নিরাপদ হওয়ায় এখনও ঢাকা চট্টগ্রাম রুট সচল রয়েছে যে কর্ণফুলি নদীকে ঘিরে চট্টগ্রাম বন্দর কেমন আছে সেই কর্ণফুলি নদীর প্রশস্ততা কত গভীরতা কত জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান মনে করেন উন্নয়নের নামে কর্ণফুলিকে হত্যা করছে সরকারি কয়েকটি সংস্থা কর্ণফুলিকে টুকরা টুকরা করে লিজের নামে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে কারা দিচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ড অথরিটি নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় স্থানীয় জেলা প্রশাসন এবং সেই সাথে এসে এই হরিণ দুটে যোগ হয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন উচ্চ আদালত নদীকে জীবন্ত সত্তা আর জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে এর অভিভাবক ঘোষণা করেছেন কমিশনের চেয়ারম্যান অকপটে স্বীকার করেন দখল দূষণ অব্যাহত থাকলেও তারা নিরুপায় নখ দন্তহীন হয়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরকারের একজন মন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেন তিনি হায়নার দল থেকে আমি কিন্তু মুক্ত রাখতে পারছি না কারণ এই হায়নার দলের পেছনে আছে একজন রাজনৈতিক শক্তি একজন চাঁদপুরের এক নারী মন্ত্রী তাদেরকে এই সহায়তা করে কমিশনের সঙ্গে সমন্বয় না করে জনস্বার্থের অজুহাত তুলে খালের উপর ব্রিজ কালবার নির্মিত হচ্ছে এতে নৌপথ হুমকির মুখে পড়ছে বলে স্বীকার করেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের এ প্রকৌশলী কালক্রম আমরা দেখছি যে এটা বিকল এটার একটা প্রভাবও কিন্তু রয়েছে এখন আমরা সচেতন হয়েছি সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রোববার বিশ্ব নদী দিবস পালিত হচ্ছে কিন্তু কার্যকর আন্তর্জাতিক আইন না থাকায় বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে বলে মনে করেন বক্তারা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন জানিয়েছে দেশে নদ নদীর সংখ্যা এক হাজার আটটি তবে তালিকা হালনাগাত হলে সংখ্যাটি আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন তারা মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা পঁচাত্তরের খুনিরা এখনও নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি সরকারি তিতুমির কলেজে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন খুনিরা তাদের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে ঘাপটি মেরে আছে তবে সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করছেন বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা যেমন পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার জন্য বিয়াল্লিশ বছর ধরে কাজ করছেন ওই ঘাতকেরাও তাদের পঁচাত্তরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার জন্য এই বিয়াল্লিশ বছরে একুশবার আঘাত এনেছে এবং সেই ঘাতকেরা 
এখনো আঘাত হানবার জন্য প্রতি মুহূর্তে তৈরি হয় প্রতি মুহূর্ত অস্ত্রে সান্দায় গণমাধ্যম কর্মীদের সৃজনশীলতার স্বীকৃতি হিসেবে প্রথমবারের মতো মিশুক মনির স্মৃতি পুরস্কার দিল লিলি মনির স্মৃতি রক্ষা ট্রাস্ট সন্ধ্যায় জাতীয় জাদুঘরে সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এই সম্মাননা দেয়া হয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নাট্য নির্মাতা নাসির উদ্দিন ইউসুফ এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা মোর্শেদুল ইসলাম অনুষ্ঠানে ব্রডকাস্ট জার্নালিজম এবং চলচ্চিত্র অঙ্গনে মিশুক মনিরের অবদান নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা অনুষ্ঠানে সেরা সচিত্র প্রতিবেদন ক্যাটাগরিতে মিশুক মনির স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন যমুনা টেলিভিশনের সিনিয়র প্রতিবেদক শাকিল হাসান এবং সেরা চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয় মাসুদুর রহমানের আনঅর্গানাইজড আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ সর্বোচ্চ রেমিটেন্স আহরণের জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসিকে রেমিটেন্স অ্যাওয়ার্ড দিল মুক্তধারা নিউইয়র্ক আইএনসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেনের হাত থেকে পুরস্কার নেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আকিজ উদ্দিন গতকাল নিউইয়র্কে ইউএসএ বাংলাদেশ বিজনেস লিঙ্ক ও মুক্তধারা নিউইয়র্কের উদ্যোগে এবং এফবিসিসিআই ও গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অফ কমার্সের সহযোগিতায় আয়োজিত দুই দিনব্যাপী বাংলাদেশি অভিবাসী দিবস ও বাণিজ্য মেলার সমাপনী অধিবেশন বেশনে এ পুরস্কার দেয়া হয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড মশিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড আতিউর রহমান বাংলাদেশ ইমিগ্রান্ট ডে অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ারের আহ্বায়ক ড জিয়াউদ্দিন আহমেদ এবং মুক্তধারা নিউইয়র্ক আইএনসি এর প্রতিষ্ঠাতা ও ইমিগ্রান্টস ডে প্রধান সমন্বয়ক বিশ্বজিৎ সাহা উপস্থিত ছিলেন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে চট্টগ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় দরিদ্র গৃহহীন মানুষের মাঝে গৃহ সামগ্রী ও ত্রাণ বিতরণ করেছে ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী ইউনিয়ন ব্যাংকের বাঁশখালী চাঁদপুর শাখার মাধ্যমে হাজিগাঁও চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এবং সাধনপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন তিনি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিউদ্দিন আহমেদ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আসাবুদ্দিন সাধনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কে এম সালাউদ্দিন কামাল ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম চৌধুরী এবং মোহাম্মদ আজাদুর রহমান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা সবশেষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় শনিবার সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের নওগাঁ মডেল শাখা কার্যালয় অনুষ্ঠিত হয় মৃত্যু দাবির চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠান এতে সেনা সদস্য মৃত সাইদুর রহমানের মৃত্যু দাবির উনিশ লক্ষ বান্ন হাজার সাতাত্তর টাকার চেক তার স্ত্রী শম্পা বেগমের হাতে তুলে দেয়া হয় পনেরো লাখ টাকার পনেরো বছর মেয়াদি বিমা স্কিম গ্রহণ করে ছয় বছরের জন্য তা চালু রাখতে পেরেছিলেন বিমা গ্রহীতা তার মোট জমাকৃত প্রিমিয়াম ছিল সাত লাখ টাকা বিমার চেক পেয়ে ভবিষ্যতে নিশ্চয়তার আশার আলো খুঁজে পেল পরিবারটি আন্তর্জাতিক সংবাদ শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজের হত্যাকাণ্ডের জেরে দিল্লি অটোয়া উত্তেজনায় কানাডার পাশে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে এই হত্যার ঘটনায় ফাইভ আইস গোয়েন্দাদের দেওয়া তথ্যই বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন জাস্টিন ট্রুডো ফাইভ আইস মূলত যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য কানাডা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের গোয়েন্দাদের নিয়ে গঠিত একটি গোয়েন্দা জোট এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নজরদারি ও গোয়েন্দাদের থেকে পাওয়া তথ্য ভাগাভাগি করে নেয় এই পাঁচ দেশ এদিকে এই ইস্যুতে কানাডায় চলমান তদন্তের ভারতের সহযোগিতা ও জবাবদিহিতা প্রত্যাশা করে যুক্তরাষ্ট্র বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবার পার্টেক্স খেলার খবর
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডে ম্যাচে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেবেন নাজমুল হোসেন শান্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি এ কথা জানিয়েছে এই ম্যাচে লিটন ও তামিম ইকবালকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে এদিকে শান্তর পাশাপাশি বিশ্রাম শেষে দলে ফিরেছেন মুশফিকুর রহিম মেহেদি হাসান মিরাজ তাসকিন আহমেদ ও শরিফুল ইসলাম মঙ্গলবার দুপুর দুইটায় মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে তামিম ইকবাল আর মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের সাথে মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে বিপিএলে শক্তিশালী দল গড়েছে ফরচুন বরিশাল রাজধানীর একটি হোটেলে বিপিএল এর দশম আসরে খেলোয়াড় নিলামে বরিশালের সাথে নামি দামি তারকাদের ভিড়িয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস এছাড়া শিরোপার দাবিদার হিসেবে জানান দিয়েছে রংপুর রাইডার্স এস এম আশরাফের রিপোর্ট এখন পর্যন্ত বিপিএল এর নয় আসরে কখনো শিরোপার স্বাদ পাননি মুশফিকুর রহিম সেই অধরা স্বপ্ন পূরণে নিলামে এবার তাকে দলে ডেকে নিলেন তামিম ইকবাল রিয়াদ মিরাজ খালেদ আহমেদ সৌম্য সরকার খেলবেন একই সাথে ফ্রাঞ্চাইজিটির বিদেশি ক্রিকেটারদের তালিকাটাও শক্তিশালী সোয়েব মালিক ফখর জামান মোহাম্মদ আমিরা জাত টি টোয়েন্টি তারকা Mushfiq and Riyadh Bhai is always one of the top performers. Not Irkum Nanjay Dharan, Ek Bachar Tara perform kore, Ar Dui Bachar kore na. They have been consistently, they have been performing. So, Amadir Juno, Unna Dher Khe, Nodun Kure Nawa was a very easy call. Unna Dher Moto, quality judi hai available tha khe. I am sure that every team will try and pick him. Zeda Mui Koi Ti Silam, Zhe Ashulai Mora Balo Harija Khela Sreshta Gormu. Ar Inshallah, চেষ্টা করবো যেন বরিশালের মানুষরা যেরকম মগো সাপোর্ট করে হেরা যেন ভালো হরিজা হেরকম সাপোর্ট করে মগো আবার ভালো হরিজা বরিশালে যেমন তারকার মেলা কুমিল্লা রীতিমতো মহাতারকার মহাসমাবেশ লিটন দাস মুস্তাফিজুর রহমান তাহুইদ হৃদয়দের মতো দেশি খেলোয়াড়দের সাথে আছেন রিজওয়ান নারায়ণ মইন আলী আন্দ্রে রাসেল ইফতিকার আহমেদ রশিদ খান নাসিম শাহ মতো ক্রিকেটার मुस्तााफी খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে পারবেন কিনা তা নির্ভর করছে আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানোর দাবি মির্জা ফখরুলের নির্বাচনে যারা বাধা দেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি তাদের জন্য বললেন তথ্যমন্ত্রী উদ্বিগ্ন নয় বাংলাদেশ আল জাজিরাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন ভিসা নীতি জাতীয় নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না মনে করেন কমিশনার আহসান হাবিব অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট জনদের সংলাপ এবং ডেঙ্গুতে চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে ষোলো জন মৃত্যু ছাড়াল নয়শো নতুন আক্রান্ত তিন হাজার আট জন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ